Добрый вечер, друзья, товарищи. В эфире обзоры и тесты от Бородача. И я продолжаю тему мужского здоровья, мужской силы и мужской слабости. И сегодня у меня финальный обзор из серии обзоров про натуральные природные средства для повышения мужских сил. И вот это средство мой личный чемпион. То самое, что действует на меня лучше всего. Я уже снимал серию роликов про растительные средства, которые используются во многих народных медицинах. Таких как сельдерей, петрушка, орехи, мед, имбирь, чеснок. И сегодня средства не растительные, а животные. Причем средства довольно-таки эксклюзивные. Нигде вы про него информацию, кроме как у меня, не найдете. Я его лично открыл для себя сам. Хорошо работает по моему личному опыту, по опыту тех людей, которых я консультировал. В общем, поехали! И средство это, это рыбные молоки. Ну, кстати говоря, и икра. К биохимическому составу и икра, и молоки, они почти одинаковы. Но с икрой есть несколько проблем, о которых я потом попозже расскажу. Ну, а сейчас покажу, что же из себя представляют эти самые молоки. Я думаю, вы все знаете, что это такое, откуда они берутся и зачем они рыбам нужны. Но сейчас поближе покажу. С молоками вы, друзья, наверняка знакомы на примере селедки. Там она обычному человеку чаще всего попадается. Но я не рекомендую есть селедочные молоки по причине того, что селедка, как правило, продается соленой. А лишняя соль, безусловно, вредна, в том числе для потенций. А если есть селедочные молоки свежими, то они довольно противные. Я употребляю молоки лососевых рыб. Сейчас покажу, как они выглядят. Это полезнее и вкуснее, чем селедочные. Продаются они в замороженном виде, в рыбных магазинах. Выглядит вот так вот. Такой вот кусок. Стоит 170 рублей за килограмм, что очень недорого для такого ценнейшего продукта. Но это у меня, значит, нашлась в холодильнике икра ментая, баночка. Тоже можно, конечно, употреблять. Можно любую икру, не обязательно ментая, хоть черную, хоть красную, хоть икру карася какого-нибудь, щуки. Но, однако, рекомендовать фабричную икру в банках вот таких вот я не буду. Дело в том, что помимо повышенного содержания соли в такой банке еще много различной химозы. Польза от такой химозной икры очень сомнительная. Икру можно употреблять, конечно, если у вас есть доступ к свежей икре. А вот такую вот не рекомендую. Икра, безусловно, вкуснее получается, чем молоки, но молоки выходят значительно дешевле, поэтому я рекомендую их, потому что польза от них одинаковая. Как вы знаете, я всегда пропагандирую продукты, ну и лекарства, которые максимально дешевые. Один забавный факт, то что пользу молок я открыл для себя сам. Дело в том, что однажды я подумал, что для того, чтобы усилить свою мужскую потенцию, неплохо бы употреблять мужские плавые железы других животных. Я знаю, например, что испанцы для усиления потенции любят есть бычьи яйца. У меня, к сожалению, никаких других яиц под рукой, кроме своих, не было, поэтому я решил употреблять плавые железы рыб, вот эти самые, которые я вам показываю. Благо, я знал, что это такое, где их купить, у меня жена их иногда покупала и готовила, получалось весьма вкусно. Короче, подошел я к этому, как обычно, с щепетильностью, купил, начал готовить и есть. Сначала я их жарил, но потом решил, что жареные они не сильно полезны, и я их начал просто варить. Потом в конце видео я покажу вам, как они выглядят вареными. Ну и результат оказался предсказуемым и весьма хорошим. В общем-то, как вы понимаете, если есть чужие железы плавые, то и свои, то есть наши, будут работать Лучше. То есть потенция от этого усилится. Молоки можно солить, но я не рекомендую. Можно их жарить, что я тоже не рекомендую. Соленые и жареные, они, конечно, довольно-таки вкусные, но, тем не менее, вредные. Вреда от них столько же, сколько пользы, поэтому смысла никакого так делать нет. Я рекомендую их просто варить, 
Вареные они, конечно, довольно-таки безвкусные. Многим с первого раза наверняка не понравится. Но потом привыкаешь и уже вкусный. Потом организм уже сам их требует, потому что чувствует в них пользу. Что там у них такого содержится, я вас грузить не буду, потому что у меня не научный канал. Если захотите, сами посмотрите в интернете. Однако могу просто сказать, что там содержатся все необходимые нам витамины, жирные кислоты, различные микроэлементы, которые способны повлиять на оздоровление нашего организма в целом, ну и на потенцию в частности. Так что очень полезная вещь. Ну вот, вареные молоки. Вот тот пакет, который я вам показывал, замороженный, я сварил, получились молоки вареные. Когда они варятся, они довольно-таки сильно воняют. Когда сварились, уже не воняют, все нормально. Заняло у меня это где-то минут 20. Обычно я их ем так. Посыпаю каким-нибудь лучком, вот или зеленым лучком, или мелко нарезанным репчатым луком. Потом, значит, поливаю каким-нибудь маслом. В данном случае оливковое у меня масло. Вот так получается вкусно и полезно. И с какой-нибудь картошечкой так вот наворачиваю. Короче, пожелайте мне приятного аппетита. Ну что, друзья, вот такой на сегодня у меня выпуск полукулинарный, полунаучный, полупросветительский. Короче, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Я стараюсь на все комментарии, кроме глупых, отвечать. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. Ну а на сегодня это все. Всем пока. И да пребудет с нами сила Тодолофила.